Proses membeli kemeja sepatutnya menjadi pengalaman yang manis buat kita. Apabila kita beli kemeja, mesti dalam kepala kita dah fikir siap-siap seluar mana aku nak pakai lepas ni yang nak matching dengan kemeja ni. Hashtag OOTD. Akan tetapi bayangan tu mungkin hanya tinggal bayangan semata-mata. Sebabnya kemeja yang kita beli tu hanya nampak cantik kat kedai sahaja. Kat kedai tu je nampak cantik. Lepas beli buat balik kat rumah, pakai dengan seluar favorit kita, nampak tak cantik pula. Kemeja yang anda beli gagal nak penuhi expectation anda. So, in order to help you avoid this mistake again, in this video, I'm going to show you how to properly buy a shirt for the next time. What's up ladies and gentlemen, welcome back Ni video untuk lelaki lah ya? Rewind balik What's up guys, feel so good to have you Welcome back to my channel Sebelum saya mulakan video pada kali ni Pernah tak sebelum ni Anda terbazir duit sebab tersalah beli kemeja Mestilah pernah kan Masa kat dalam kedai tu Tengok kat rak dia nampak cantik je Nampak ok je Dan pergi fitting Pergi try pun Nampak ya yeah, Ok Tapi bawa balik kat rumah Lepas kita beli Kita pakai dengan Seluar Dengan Aksesori apa semua ni Tahu-tahu Nampak macam Ih Tak kenalah dengan taste aku Ataupun Aku rasa nak jual balik meja ni Dan beli meja satu lagi Yang kat sebelah dia tu jadi dalam video kali ni saya nak kongsikan dengan anda 3 tips 3 tips sahaja untuk anda beli kemeja yang lebih baik selepas ini Nombor 1 Jangan tengok pada warna ataupun pattern Straight forward Jangan tengok pada colour ataupun pattern No, it's, it's a big no no Akan tetapi apa yang sepatutnya anda buat ialah sebelum anda pergi kedai lagi anda dah kena tahu Jenis kemeja yang mana yang anda nak beli Nak tahu jenis kemeja macam mana Tengok pada tujuan anda beli Tujuan apa yang anda, anda nak beli kemeja ni Adakah anda nak pakai pergi kerja Ataupun nak pakai weekend Dan kemeja ni ada dua jenis Iaitu formal dan casual Kalau anda nak beli kemeja untuk pakai pergi kerja Kemeja tu haruslah formal Which is lengan panjang Warna dia plain Tak ada pattern Tak ada corak apa-apa Tak ada tulisan logo whatsoever Kalau casual boleh nak lengan pendek Ataupun lengan panjang Dan warna ni lebih longgar sikit Tak ada peraturan sangat Dan boleh pilih corak nak macam mana Nak yang petak-petak sikit ke Nak ada tulisan logo sikit Nasihat saya kalau anda nak beli baju kemeja Untuk casual yang nak corak-corak Pilihlah corak yang petak-petak halus Petak-petak kecil itu yang terbaik sebenarnya Bagi saya je lah Sebab corak tu bukan sahaja nampak lagi playful Tapi corak tu juga menampakkan anda lebih matang dalam pemilihan kemeja Kalau pilih yang pelik-pelik ada tulisan dan logo tu semua tu Saya takut Apabila anda pakai anda rasa macam kebudak-budakkan Nombor dua size Size ni tak adalah complicated sangat Which means lebar dada kalau terlalu besar boleh kecilkan Lebar lengan kalau besar boleh kecilkan Kalau lengan terlalu labuh mungkin bahu anda jatuh ataupun bahu terlalu lebar Angkat bahu sikit, potong bahu sikit, automatik labuh lengan akan naik Cuma ada satu tempat yang tak boleh ataupun susah nak baiki iaitu Collar Collar kalau besar tak boleh nak kecilkan Kalau kecil boleh nak besarkan Cuma, Tapi Uh, susah lah Saya faham Baju ready made ni Susah untuk jumpa Saiz yang betul-betul Ngam dengan anda Contohnya anda pakai Saiz M Beli saiz M Terus semua Collar Lebar Lengan Panjang lengan Semuanya Fit Ngam Sebaik mungkin Contohnya kedai A Saiz M dia mungkin Lebar bahu 18 inci Dan kedai B pula Lebar bahu Saiz M juga Saya sama tapi lebar bahu dia 18 setengah ataupun 19 macam tu Benda tu normal Anda tak boleh nak expect semua kedai sama saiz dia Paling-paling susah pun anda carilah kemeja yang collar tu ngam dengan anda Collar ni susah nak baiki Kalau anda tersalah beli yang besar Besar situ je lah Jadi macam mana nak tahu collar tu ngam dengan anda? Well Butang baju anda sampai ke atas butang, Butangkan butang yang ada pada collar tu Dan selitkan dua jari di celah-celah collar anda 
Kalau anda boleh selitkan jaket anda tu dengan tanpa ada masalah, tanpa ketat sangat, tanpa longgar sangat, collar tu perfect untuk anda. Anda sepatutnya rasa collar tu mencengkam sikit jaket anda. Tapi taklah kuat sangat, taklah kuat sangat sampai anda tak boleh bernafas. Tapi cukup-cukup rasa ada tekanan tu saja. Unless kalau anda sanggup bayar lebih untuk buat kemeja bespoke tu lain cerita. Tu lain cerita lah. Baik itu saja daripada saya untuk kali ini. Saya harap lepas ini anda lebih faham bagaimana untuk cari kemeja ataupun untuk beli kemeja yang lebih baik untuk diri anda. Beli kemeja ni sepatutnya benda yang mudah, benda yang menyeronokkan sebab siapa tak suka kemeja betul tak? Kita pergi kelas, kita student, kena pakai kemeja, kita pergi kerja, pakai kemeja juga. Tapi kalau kita tersalah beli kemeja, di situlah terjadi je masalah. So guys, that's it for this video. Klik butang like kalau anda rasa video ni bermanfaat untuk anda. Klik butang share kalau anda rasa video ni patut orang tengok dan klik butang subscribe untuk anda tak terlepas dengan video-video saya yang saya akan upload pada masa akan datang. Stay positive, stay stylish and stay beautiful. Goodbye gentlemen. I see you next time.